யூடியூபர்ஸ்க்கு கண்டென்ட் கிடைக்கலனா போதும் இவனை பிடிச்சி இழுத்து போட்டுற வேண்டியது நில்ரா சாஜி பிடி நில்ரா டே சாஜி பிடி நில்ரா டே ஜி பிடி டே நில்ரா நில்ரா டே We are finally 1-0-0-0 Let's go! That's the first video of the video. Anyway, again, thank you very much. Thanks. முன்கதை சுருக்கம் நான் கொஞ்சம் வாரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அடுத்து என்ன வீடியோ பண்றதுனே தெரியாம தான் உட்காந்துட்டு இருந்தேன் அப்பதான் பாத்துட்டே இருக்கும் போது ரீசன்ட் டேஸ்ல ஏ வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப ட்ரெண்டிங்கா இருந்துச்சு அண்ட் ஏன்னு சொல்ல நம்ம நிறைய பேருக்கு ஃபர்ஸ்ட் தோன்றது சேட் ஜிபிடி தான் அண்ட் நானுமே என்னோட பழைய லைவ்ல எல்லாம் நிறைய சேட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணி கோடிங் பண்ணிருக்கேன் சோ அப்பதான் யோசிச்சேன் ஒய் நாட் ஒரு ஃபுல் கம்ப்ளீட் கேமே நம்ம சேட் ஜிபிடி மட்டுமே வச்சு பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அதனாலதான் அப்படிதான் இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த வீடியோ உருவாச்சு சரி ஓகே ரொம்ப பேசாம வாங்க கதைக்குள்ள போவோமா ரெடி ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் வணக்கண்டா சேட் ஜிபி யூடியூப்ல இருந்து ஹலோ ஹவு கேன் ஐ அசிஸ்ட் யூ டுடே எனக்கு இன்னைக்கு உங்க கூட கேம் பண்ணாடே சாஜி பிட்டி ஐ வாண்ட் டு மேக் அ கேம் வித் யூ ப்ரோ என்ன போட்டிருக்காப்ல தம்பி தட் சவுண்ட்ஸ் லைக் என் எக்ஸைட்டிங் ஐடியா ஐட் பி ஹாப்பி டு ஹெல்ப் யூ கிரியேட் அ கேம் ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் டிசைட் பிளா 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 சரி சரி ரொம்ப பேசாத ஐ வில் லெட் யூ சூஸ் ரா சாஜி பிட்டி நீயே ஒரு நல்ல கேமா சூஸ் பண்ணி கூட பார்ப்போம் Great, let's create a simple text-based adventure game. Basic, it is like more than the text-based adventure that you can put in. I don't know how to do text-based adventure game. I don't know how to do it. I don't know how to do it. Summa text is going to be able to do it. I don't know how 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 to do it. No text-based. Of course, let's create a simple 2D platform. Ah, this is one thing. One is text-based adventure game. Or two D platform. I'm going to tell you. This is one of the game ideas. Two D is one of the game. வந்து ஒரு <laughs> 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 லியோவா என்னடா சொல்ற நித்தியமாங்க எனக்கும் சாட்சி பீட்டுக்கும் சம்பந்தமே இல்லைங்க இது வந்து கம்ப்ளீட்டா எதர்ச்சியா தற்காப்பா அது என்ன சொல்லுவாங்க தற்செயலா நடந்ததுங்க நான் லியோனு எங்கேயுமே மென்ஷனே பண்ணலடா நீங்க ஏதோ நான் வந்து வியூஸ்க்காகவும் லைஃப்காகவும் நான் வந்து லியோ போட்டிருப்பேன்னு நினைச்சுக்க போறீங்க சத்தியமா நடந்தது எல்லாம் தற்செயலாகவே நடந்தது இதுதான் உண்மை இதுதான் நீதி இதுதான் நியாயம் பட் என்னதான் இருந்தாலும் சாட்சி பீட்டி பலையால் இன்ஃபேக்ட் நான் அதை படிக்க கூட போகிறது இல்லை இதில் என்ன இருந்தாலும் அந்த கேமாக பண்ணுறோம் பிகாஸ் லியோனு போட்டான் வேறு என்னடா அதுக்கு மேலே வேணும் சஜி பிடி ஆனால் சத்தியமாங்க எனக்கும் லியோ வந்ததுக்கும் சத்தியமாக சம்மந்தமே இல்லை எதிர்ச்சியாக தற்செயலாக வந்தது தான் சரி எதர்ச்சியாக சாஜி பிடி நம்ம மனசில் உள்ளதை படித்தனால இந்த கேமில் என்ன பண்ண சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு படித்து காட்டுறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்மர் கேம் இந்த கேமில் வந்து நம்ம லியோ அப்படின்ற கேரக்டர் வச்சு விளாடுறோம் டே முடியலடா எப்படிடா ஸோ இது வந்து ஒரு டஞ்சன் டைப் கேமு ஸோ நிறையா டஞ்சன் ரூம்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு ரூமாக தாண்டி போயிட்டு அந்த டஞ்சன் எண்டில் இருக்க அந்த லெஜண்டரி ட்ரெஷரை வந்து ரிட்ரீவ் பண்ணணுமா ஸோ இதுதான் அந்த கேமோட மெயின் கான்செப்ட் இதுக்குள்ளே நிறையா சொல்லியிருக்கான் ஆப்ஸ்டேக்கிள்ஸ் எனிமிஸ் பவர் அப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் நான் அதெல்லாம் அவ்வளோவா பேசிக்காக கண்டுக்க போகிறது இல்லை ஒன்லி மெயினாக அந்த கேம் கான்செப்ட் ஒரு ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் டஞ்சன் பல நிறையா ரூம்ஸ் போயிட்டே இருக்கும் அந்த ரூமோட எண்டில் ஒரு லெஜண்டரி ட்ரெஷர் இருக்க போகுது ஸோ இதுதான் இப்போ கேமோட கான்செப்ட் இதை பண்ண போகிறோம் சாஜி பிடியோட ஹெல்பால மட்டும்தான் நான் பர்சனலாக எந்த ஒரு கோடுமே பண்ண போகிறது இல்லை அஃப்கோர்ஸ் அங்கங்கே கரெக்ஷன் தான் பண்ணுவேன் சார்ஜ் ஜிபிடியால் முடியலனா பட் மற்றபடி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சார்ஜ் ஜிபிடி தான் பண்ண போகிறான் பண்ணுறானான்னு பார்ப்போம் ஆரம்பிக்கலாங்களா பட் வெயிட் பண்ணுங்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவனை எதாவது சொல்லி கூப்பிடணுமே சார்ஜ் ஜிபிடி சார்ஜ் ஜிபின்னு சொல்கிறது ரொம்ப பெருசாக இருக்குது தம்பின்னும் கூப்பிட முடியாது எப்படி கூப்பிடலாம் அட்ரியஸ் மாட்டினாண்டாங்க இன்னிலேருந்து இந்த சேனலில் நீ அட்ரியஸ் என்று அழைக்கப்படுவாய் சார்ஜ் ஜிபிடி எப்படா இருக்கா அப்புறம் அட்ரியஸே
ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் நான் அட்ரஸ் என்ன கேட்டேன் அப்படின்னா ஒரு டூ டி ப்ரொசீஜரல் பிளாட்ஃபார்மாக டஞ்சன் ஜென்ரேட்டர் கிரியேட் பண்ண சொல்லி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் யூனிட்டி ஸ்கிரிப்ட் வந்து கேட்டேன் அதை அழகாக அப்படியே கோட் பண்ணி கொடுத்தான் கரெக்டா கரெக்டாக தெரியல அப்படியே காப்பி பண்ணி நான் யூனிட்டியில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்து நான் அப்படியே அதை சும்மா ரீட் பண்ணி பார்த்துருக்கும் போது ஒரு இடம் மட்டும் கேப்பாக இருந்துச்சு என்னடான்னு பார்த்தா நீயே ஒரு ப்ரொசீஜர் அல்காரிதம் கிரியேட் பண்ணி கூட அப்படின்னு சொல்லி என் கிட்ட சொல்றான் டே என்ன என்ன அட்ரஸ் அது அதை நீ தானே கொடுக்கணும் மறுபடியும் போயிட்டு சரி நீயே ஒரு ப்ரொசீஜர் ஜென்ரேட் இருக்கானே அல்காரிதம் கிரியேட் பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொல்லி அட்ரஸ்ட கேட்டேன் இந்த தடவை கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துட்டான் ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸ் எடுத்துட்டான் பட் ஒரு பெரிய கோடா ஒன்று கொடுத்தான் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி மறுபடியும் அந்த கேப்ல வந்து யூனிட்டில வந்து பேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் பேஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த தடவை பார்க்கும் போது வந்து டைல் மேப்ஸ் யூஸ் பண்ண சொல்லி சொல்லிச்சு அந்த டஞ்சன் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு எனக்கு வந்து டைல் மேப்ஸ் அவ்வளோ யூஸ் பண்ண பிடிக்காது ஸோ நான் என்ன சொன்னா ஸ்ப்ரைட்ஸ் யூஸ் பண்ண டைல் மேப்ஸ் பதில அப்படின்னு சொல்லி அட்ரஸ்ட சொல்லி பார்த்தேன் அட்ரஸ் அதை அழகா புரிஞ்சுக்கிட்டு டைல் மேப்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதுக்கு பதில ஸ்ப்ரைட்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணி ஒரு புது ஸ்கிரிப்ட் ஒன்று கொடுத்தான் அதை அப்படியே மறுபடியும் காப்பி பண்ணி யூனிட்டில பேஸ்ட் பண்ணி வாலா இருந்தா என்ன கலர் அப்புறம் பேக்ரவுண்டா இருந்தா என்ன கலர் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஸ்ப்ரைட் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ஜென்ரேட் பட்டன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் அதை கிரியேட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் லிங்க் பண்ணி செட் அப் பண்ணிட்டு மூமெண்ட் ஆஃப் த்ரூட் இப்போ இந்த ஜென்ரேட் பட்டன் கிளிக் பண்ணா எனக்கு வந்து ஒரு அழகான ஒரு டஞ்சன் ஜென்ரேட் ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளிக் பண்ணி பார்த்துடலாமா ஓ நாட் பேட் நாட் பேட் குட் ஜாப் பட் எஸ் பட் ஸ்டில் இன்னும் கொஞ்சம் ட்வீக்கிங் தேவைப்படுது ஓகே நான் கொஞ்சம் வேல்யூஸ்லாம் வந்து மாற்றி பார்த்தேன் அண்ட் நாட் பேட் ஆக்சுவலி இந்த ரேண்டம் ஜென்ரேஷன் நல்லா தான் வந்துருக்கு அதுவும் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கு பியூட்டிஃபுல்லாகவும் இருக்கு பட் இங்கே ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு என்னன்னா பிளேயராக விளாடும் போது ஈஸியாக நேவிகேட் பண்ண முடியாது லைக் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ஜம்ப் பண்ண முடியாது பிகாஸ் வெர்டிக்கல் ஸ்பேஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அட்ரியஸ் கூட பேச வேண்டியது இருக்கு அட்ரியஸ் கம்பெனி நானும் அட்ரியஸும் ஒரு தீவிரமான கடினமான பேச்சுவாக்குல ஈடுபட்டோம் ரொம்ப நேரம் நானும் அவனும் மண்டே உடைச்சிட்டு அப்புறம் மைனலா ரெண்டு பேரும் ஒரு விஷயத்துக்கு ஒத்து போனோம் அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு வரிசையா சொல்றேன் வாங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் அட்ரியஸ் வந்து ரேண்டம் வாக் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணிதான் இந்த டஞ்சன் வந்து கிரியேட் பண்ணா பட் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி எனக்கு இது அவ்வளவா பிடிக்கல சோ நான் அகேன் அட்ரியஸ் போயிட்டு எனக்கு இது பிடிக்கல நீ வேற ஒரு ப்ரொசீஜரல் ஜென்ரேட்டர் அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணி பண்ணி கொடு அப்படின்னு கேட்டும் போது அவன் வந்து சங்க் பேஸ்ட் ப்ரொசீஜர் கொஞ்சம் நடக்கணும் தெரியுமா நீ என்ன கட்டன் இருக்க என்னங்க அட்ரியஸ் தங்கிலீஷ்லாம் பேசுறான் என்னடி இது டுடே யூ ஹவ் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க் டு டு அட்ரியஸ் அஸ் அன் ஏ லாங்குவேஜ் மாடல் ஐ அம் ஆல்வேஸ் ஹியர் அந்த பயம் இருந்தா சரி யார் ஐ உனங்க எங்க இருக்கா அந்த கிராங்களா ஹலோ சரி ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நான் வந்து ஒரு பெரிய சிக்ஸ்டீன் மார்க் மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து அட்ரியஸ்ட கேட்டேன் ஸோ ஐ வாண்ட் அ கேரக்டர் தட் கேன் ரன் டபுள் ஜம்ப் வித் கயோட்டிக் டைம் அண்ட் ஃபால் மல்டி பிளேயர் தென் இட் ஷுட் பி ஏபிள் டு வால் ஸ்லைட் அண்ட் வால் ஜம்ப் ஆல்சோ ஒன்னும் வேற என்னென்ன வித்தை கற்றுக்க முடியுமோ அதை எல்லாத்தையும் போட்டு விட்டுரு வழக்கம் போல் அட்ரியஸ் வந்து எனக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் கொடுத்துட்டான் ஸோ நான் அப்படியே அதை காப்பி பண்ணி யூனிட்டியில் ஒரு புது ஸ்கிரிப்ட் கிரியேட் பண்ணி பேஸ் பண்ணிட்டேன் பேஸ் பண்ணக்கப்புறம் நம்மளோட கேரக்டர் லியோ வந்து கிரியேட் பண்ணேன் யா லியோ லியோ இங்கே பாரு நெக்ஸ்ட் வந்து அட்ரியஸ் கிட்ட ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டேன் டு பி ஆனஸ்ட் அட்ரியஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆன்சர் சொன்னான் பட் அங்கங்க கடுப்பும் ஏற்றினா பட்டுன்னு அடிச்சுனும்னு தோணுச்சு அப்புறம் தான் அது ஏனும் புரிஞ்சிச்சு கோவத்தில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில பட் ஒரு மாதிரி ஒரு நூறு நூற்றம்பது கொஸ்டின் கிட்ட கேட்டிருப்பேன் ஆன்சரும் சொன்னான் 
ஸோ நானும் அட்ரெஸும் டில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த பார்டர்ஸ் வர வச்சோம் ஸோ இப்போ பிளெயினாக இருக்குல்ல எது வால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு தின் ஒயிட் லைன் வந்து ஆட் பண்ணேன் இது ஒரு சிம்பிள் லிஃப்ட் கண்டிஷன் மூலயமா ஆட் பண்ணியாச்சு இது வந்து எது பார்டர் எது ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் செகண்ட் வந்து அட்ரெஸ் கிட்ட என்ன பண்ண சொன்னால் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் அண்ட் லாஸ்ட் பிளாக் இருக்குல்ல அதோட கலர் மட்டும் நான் வந்து ஸ்வாப் பண்ண சொல்லி கேட்டேன் ஸோ தட் எது ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் எது லாஸ்ட் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக பட் இங்கே தான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிரச்சனைக்கு <laughs> 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 நல்ல நல்ல ஹெல்த்தியான கான்வர்சேஷன் தான் யூ ஃபைனலி அரைவ் இட் திஸ் பட் ஸ்டில் பிளேயர் லியோ லியோ கிட்ட கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு லைக் அவன் டபுள் ஜம்ப் ப்ராப்பராக பண்ண மாட்டான் வால் ஸ்லைடிங் பண்ண மாட்டான் அண்ட் வால் ஜம்பிங்லாம் பண்ண மாட்டான் பட் விளாடும் போது அஸ் அ கேமாக சூப்பராக இருந்துச்சு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஃபன்னாக இருந்துச்சு ஃபன்னாக இருக்கிறது தான் முக்கியம் இது விளாடுறதுக்கு ஃபன்னாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுச்சு ஸோ மூவிங் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் யூ நோ வாட் டைம் இட் இஸ் இட்ஸ் எனிமி டைம் ஸோ எனிமிஸ் கிரியேட் பண்றது வந்து சர்ப்ரைசிங்லி ஈஸியா இருந்துச்சு நான் நினைச்சதோட அட்ரெஸ் கிட்ட நான் சிம்பிளா ஒன்னு ஒன்று தான் சொன்னேன் கிரியேட் அ சிம்பிள் எனிமி தட் கேன் பேட்ரோல் அண்ட் வால்ஸை பார்த்தா திரும்பணும் ஏதாவது லெஜ் டிரெக்ட் பண்ணா திரும்பணும் அண்ட் இன்னொரு எனிமே பார்த்தா அப்பயும் திரும்பணும் பிளேயரை பார்த்தா மட்டும் அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகணும் இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் கண்டிஷன் தான் கொடுத்தேன் அதுக்கேத்த மாதிரி அட்ரெஸ் வந்து ஒன்று கொடுத்தானா அப்படின்னு கேட்டா இல்லை மண்டேலே தட்டி ஒரு நூறு தடவை கேட்டதுக்கப்புறம் தான் கொடுத்தான் ஃபைனலி அட்ரெஸ் கிட்ட வந்து ஒரு ப்ராப்பரான எனிமி ஸ்கிரிப்ட் வாங்கினதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே யூனிட்டில காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு எனிமியை வந்து கிரியேட் பண்ண கியூட்டாக இருக்கான்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்கடா அந்த எனிமியால் பேட்ரோல் பண்ண முடியும் அழகாக வாட்ஸ் டிடெக்ட் பண்ணால் திரும்பிப்பான் லெஜ் டிடெக்ட் பண்ணால் திரும்பிப்பான் இன்னொரு எனிமியை டிடெக்ட் பண்ணால் மறுபடியும் திரும்பிப்பான் எப்போலாம் பிளேயரை வந்து அந்த எனிமி பார்க்குதோ அப்போ மட்டும் பிளேயரை வந்து ஃபாலோ பண்ணும் ஐ மீன் ஐ மீன் லியோவை வந்து ஃபாலோ பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபைனலி அட்ரியஸ் கிட்ட வந்து லியோவுக்கு ஷூட் பண்ணுற எபிலிட்டி கொடுக்க சொல்லி கேட்டேன் அழகாக ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து கொடுத்தான் மறுபடியும் அதை அப்படியே காபி பண்ணி இதில் யூனிட்டியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண நவ் த கேம் லுக்ஸ் லைக் திஸ் நாட் பேட்ல இது வரைக்கும் எல்லாமே நல்லா இருக்கு பட் ஒன்னு ஒன்று மட்டும் மிஸ் ஆகுது பார்க்கறது கொஞ்சம் லைட்டாக போரிங்காக இருக்குல்ல ஸோ இதோட கலர் பேலட்டை நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம் முடிவு பண்ணிட்டேன் வித் கவுண்ட் டவுன் த்ரீ டூ ஒன் ஜுப் அண்ட் ஐ திங்க் இட்ஸ் குட் நவ் ஐ ஹோப் இட் இஸ் குட் உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஐ மீன் ரொம்ப மாற்றம் இல்லை சும்மா ஒயிட் ஒயிட்டாக மாற்றிருக்கேன் கொஞ்சம் கண்ணு குளிர்ச்சியாக இருக்கும்ல அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு எனிமிஸ் வந்து புதுசாக ஆட் பண்ணேன் ஆல்ரெடி இருந்த நம்மளோட அந்த கியூட் இல்லைங்க டெரிஃப் டெரிஃபிக்கான எனிமியை காப்பி பண்ணி இன்னும் ரெண்டு டெரிஃபிக்கான எனிமியை வந்து உருவாக்குனேன் ஜஸ்ட் அதோட ஹெல்த் பாரியும் அதோட ரன்னிங் ஸ்பீடும் மட்டும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் கலர் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் ஆப்வியஸ்லி ஸோ இப்போ மொத்தம் கேம்ல வந்து மூணு எனிமிஸ் இருக்கு இது வந்து நம்மளோட ஹெவி வெயிட் சாம்பியன் இவன் வந்து நெட்ட நெட்ட நேசம் பண்ணி இவன் வந்து டெரிஃபிக் டெரிஃபிக் டைகர் ஸோ இவங்க மூணு பேர்த்தையும் நீங்கள் தோக்கடிச்சு தான் இந்த டஞ்சனில் இருக்க அந்த ஃபைனல் ட்ரெஷரை உங்களால் எடுக்க முடியும் ஐ மீன் லியோவால் எடுக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் லியோவை இந்த ஃபைனல் ட்ரெஷரை எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்களா நெக்ஸ்ட் அப் லியோக்கு வந்து ஒரு ஹெல்த் பார் கிரியேட் பண்ண வேண்டிய நேரம் ஸோ நான் அட்ரெஸ் கிட்ட போயிட்டு ஒரு புது ஹெல்த் பார் சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்க சொன்னேன் அதே மாதிரி அவனும் ஒரு ஹெல்த் பார் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுத்தான் இந்த ஹெல்த் வந்து எப்போலாம் குறையணும்னா லியோ வந்து ஒரு ஒரு தரையும் எனிமையை டச் பண்ணும் போது வந்து இந்த ஹெல்த் குறையணும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஹெல்த் பார் எப்பயுமே லியோவோட தலையில ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இதான் ரெண்டு ரெண்டு கண்டிஷன் அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ரியஸ் இருக்கு மட்டுமே <laughs> 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 
பண்ணிட்டது ஓகேவா நைன்டி நைன் பர்சன்ட் அட்ரியஸ் தான் வந்து கோட் பண்ணா அஃப்கோர்ஸ் அங்கங்க நான் கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணேன் பட் ஃபுல்லாவே அட்ரியஸ் தான் வந்து கோட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் நான் ஏன் இதை இப்ப சொல்றேன் அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் நம்ம இம்பார்ட்டன் ஒரு விஷயம் பண்ண போறோம் என்னன்னா கனெக்டிங் த டாட்ஸ் ஆர் கேம் பிளே லூப் வந்து கோட் பண்ண போறோம் இந்த கேம் பிளே லூப் என்னன்னா இப்ப நம்ம தனித்தனியா இத்தனை இது கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்ல கீ ஸ்பானிங் அண்ட் கலெக்டிங் தனியா பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஹெல்த் பார் தனியா பண்ணி வச்சிருக்கோம் எனிமிய ஷூட் பண்றது தனியா பண்ணி வச்சிருக்கோம் டென்ஜன் ஸ்பானிங் எல்லாம் தனியா பண்ணி வச்சிருக்கோம் பிளேயர் ஸ்பானிங் எல்லாம் தனியா பண்ணி வச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி தனித்தனியா பண்ணி வச்சிருக்கோம் இல்ல எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கம்ப்ளீட் கேமா நான் வந்து இப்ப பைனலா பிரசன்ட் பண்ணணும் கனெக்டிங் த டாட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட் பண்றது இது ஏன் அட்ரியஸ் ஆல பண்ண முடியாது அப்படின்றத நான் சொல்றேன் இப்ப அட்ரியஸ் அதாவது சாட் ஜிபிடி கிட்ட போயிட்டு நீ ஒரே ஒரு ஸ்கிரிப்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணி கூட எனக்கு இந்த கண்டிஷன் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஒரு அழகான இன்ஃபேக்ட் சூப்பரான ஸ்கிரிப்டே வந்து ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணி கொடுப்பான் பட் எங்க பிரச்சனை வருது அப்படின்னா நீ வந்து மூணு நாலு ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து நீ வந்து மூணுத்துலயுமே வந்து மாடிபிகேஷன் அங்கங்க சேஞ்ச் பண்ணணும் அங்கங்க கோட் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் பிரச்சனை வந்து அஃப்கோர்ஸ் வந்து அட்ரியஸ் ஆல அது பண்ண முடியும் பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது பட் அட்ரியஸ்க்கு வந்து அவ்வளவா ஞாபகம் மாதிரி இல்ல பழைய ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சு கரெக்டா அதை மாடிஃபை பண்ணுவானா அப்படின்னு கேட்டா அது கஷ்டம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ஓவர் த கோர்ஸ் ஆஃப் டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் பண்றதுனால ஒரே சாட்ல நீங்க அட்ரியஸ் கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்தா கூட ஸ்டார்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கிரியேட் பண்ணுவோம்ல அந்த ஸ்கிரிப்ட கூட அட்ரியஸ் ஆல ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது இது நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் இது நடந்துச்சு அட்ரியஸ் வந்து மறந்துட்டா அந்த ஸ்கிரிப்ட டோட்டலா சோ நான் என்ன பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா யூனிட்டில இருந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட மறுபடியும் காப்பி பண்ணி அட்ரியஸ் கிட்டே கொடுத்து அதுல அவன் அப்புறம் மாடிபிகேஷன் பண்ணி கொடுத்தா அதுக்கப்புறம் நான் அதை மறுபடியும் யூனிட்டி காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ற மாதிரி நிறைய சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு சோ இதுதான் வந்து சாட் ஜிபிடில நடந்துச்சு சோ இதனால நான் என்ன டிசைட் பண்ணனா ஒரு ஒரு தடவை இப்ப மூணு ஸ்கிரிப்ட் இருக்குனா மூணுத்தையும் காப்பி பண்ணி நான் அட்ரியஸ்ட கொடுத்து அங்கங்க மாடிபிகேஷன் பண்றதுக்கு நானே டோட்டலா பண்ணிட்டு போயிரலாம் டைம் எனக்கு மிச்சமாகும் சீக்கிரம் முடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படினு சொல்லி நினைச்சேன் சோ அதனால தான் அந்த ஃபைனல் பிட் அந்த கேம் ப்ளே லூப்ப மட்டும் அந்த கனெக்டிங் த டாட்ஸ் மட்டும் நானே கோட் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லி முடிவு பண்ணேன் சோ ஒண்ணு பெருசா இல்ல ஒரு 30 டு 40 லைன்ஸ் தான் வரும் டோட்டலா கனெக்ட் எடுத்தோம்னா அத மட்டும் நானே பண்ணேன் சோ என்ன பண்ண அப்படிங்கறத இப்ப சொல்றேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த கீ ஸ்பானிங் மெக்கானிசம் இருக்குல சோ லியோ வந்து எல்லா எனிமீஸையும் கொண்டு அட்லீஸ்ட் மூணு கீயா அது கலெக்ட் பண்ணும் இந்த மூணு கீ கலெக்ட் பண்ணா மட்டும் தான் அந்த டஞ்சனோட டோர் வந்து ஓபன் ஆகும் சோ தட் அடுத்த டஞ்சனுக்கு போக முடியும் அப்படி सपोज எல்லா எனிமீஸையும் கொண்டுட்டக்க அப்புறமும் எனக்கு வந்து மூணு கீ கிடைக்கல அப்படினா கூட உங்களால அடுத்த டஞ்சனுக்கு வந்து போக முடியும் சோ அடுத்த டஞ்சனுக்கு போறதுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒண்ணு எல்லா எனிமீஸையும் கொல்லணும் இல்ல மூணு கீஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணனும் சோ தட் அடுத்த டஞ்சனுக்கு போலாம் அடுத்த டஞ்சன் போனக்கு அப்புறம் திரும்பி அதே நீங்க பண்ணனும் அதுக்கு அப்புறம் மூணுல இருந்து ஆறு டஞ்சன்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து வரும் சோ அத எல்லாத்தையும் நீங்க கிளியர் பண்ணி போனீங்கனா கடைசில லியோ தேடிட்டு இருந்த அந்த ட்ரெஷர் இருக்கும் அத நீங்க எடுத்துட்டா கேம் ஓவர் சோ அவ்வளவுதான் சிம்பிள் 3 டு 6 எத்தனை டஞ்சன் வந்து ஸ்பான் ஆகணும் அப்படினு சொல்லி ஒரு ரேண்டம் ஜெனரேட்டர் போட்டேன் அதுக்கு அப்புறம் மூணு கீ வச்சிருக்கானா அப்படினு சொல்லிட்டு அந்த டோர் வந்து செக் பண்றதுக்காண்டி ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் ஆர் எல்ஸ் எல்லா எனிமீஸும் கொண்டானா அப்படினு சொல்லி செக் பண்றதுக்கு ஒரு சிம்பிள் ஸ்டேட்மென்ட் அதுக்கு அப்புறம் அந்த ஸ்டார்டிங்ல அந்த ஸ்டார்ட்டுக்கும் எண்டுக்கும் தனித்தனி கலர்ஸ் வந்து நான் கொடுக்கணும் அப்படினு சொல்லி சொல்லிருந்தால அந்த கலர்ஸ் தூக்கிட்டு ஒரு ஹோல் மாரியும் அப்புறம் ஃபைனலா அந்த எண்ட்ல வந்து ஒரு ட்ரெஷர் மாரியும் வந்து ஸ்வாப் பண்ணி விட்டேன் ஸ்ப்ரைட்ஸ் அவ்வளவுதான் ஃபியூ இதெல்லாம் மட்டும் தான் நான் கோட் பண்ணது மத்த எல்லாமே வந்து வாஸ் கோடட் பை மை பாய் அட்ரியஸ் சோ தி எம்விபி ஆஃப் தி மேட்ச் கோஸ் டு அட்ரியஸ் Here you go. This is the final gameplay of the game. Leo Adventures. I am Adrias. I am ChatGPD. I am going to create a game. How are you? How are you? If you want to try this game, link is in the description. Try it. Unfortunately, Windows is available. So, PC, laptop, you can try it. Come on, try it. Tell me your feedback. This video is a lot of fun. I really enjoyed it. How did you work with Adrias? 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 In fact, in the game, I thought, தனியா பண்ணிருந்தா இதோட அதிக டைம் எடுத்துருக்கும் சோ அட்ரியஸ் கூட ஹெல்ப்பால பண்ணனால எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப டைம் வந்து சேவ் ஆச்சு அப்படிதான் சொல்லணும் சோ இது வந்து ஒரு 99% கேம் மேட் பை சாட் ஜிபிடி அப்படித